Hej allihop, nu ska vi gå till sannolikhet i matte 1a, 1b, 1c. Sannolikhet är viktigaste, det kommer alltid text. Och viktigaste, viktigaste är att man måste kunna rita. Om man kan inte rita, man kan inte svara på frågan. Så till exempel, vi läser frågan. Frågan är text. I en skål finns fyra råda och sex blåa kulor. Om man tar två kulor. A. Vad blir sannolikheten att båda blir blåa? B. Vad är sannolikheten att ena blir blå och den andra blir röd? Så först vi går den A. Båda ska bli blå. Först vi måste rita. Om man kan inte rita, man kan inte svara. Så om, om det här är en skål och det finns fyra råda, sex blåa. Om man tar blunda och tar en. Det kan vara röd, det kan vara blå. Om den är röd, då är det fyra utav tio. Fyra tionde chansvis att det blir röd färg. För att det blir blå, sex utav tio. Sex tionde. Så om vi ska ta en till. Tänk att vi har tagit en röd. Jag, jag tar bort den här röda. Så nu ska vi ta en till. Vi ska ta en till. Om jag tar bort den råda, chansen att det blir råd är tre nionde. Vi har tre råda utav nio. Chansen att det blir blå är sex utav nio. Den här delen, vi ska skriva den delen. Tänk att vi har tagit en blå. Vi ska ta den andra vi ska ta. Om jag tar bort den blåa, då har vi fem stycken blåa utav nio stycken. Så då blir det fem nionde del blå och fyra, det finns fyra stycken råda, fyra nionde del blå, det är råda. Så jag kunde rita den här, när man ritar, den här kallas träd eller pyramid eller träd, grafen som vi har ritat för den här sannolikheten. Så när man ritat den, vi har fyra stycken grenar den här träden. Första grenan är råd och råd, andra grenan är Råd och blå. Tredje grenan är blå och råd. Och fjärde grenan är blå och blå. Vi har fyra stycken grenar. Så nu vi går och tittar på. Om båda ska bli blåa. Så vi tittar. Båda ska bli blåa. Är bara den här grenan. Som jag har rundat med blå färg. Det är bara den här blå och blå. Den är råd och råd. Råd och blå. Blå och råd. Det är bara den här grenan är blå och blå. När den är blå, blå då måste man göra gånger. Så sex tionde del gånger fem nionde del. Ett bråk gånger ett bråk uppe gånger uppe nere gånger nere. Blir 30 nittionde del blir 0,33. Och vi går två steg komma tecken framme då kommer det bli procent. Så det blir 33 procent. Men nu ska vi titta på vad är sannolikheten att det blir en blå och en råd vi ska hitta. P betyder förkortning av sannolikheten på engelska probability. Så i boken, de flesta av boken, det står P i istället S, förkortning av sannolikhet. Så P för probability eller sannolikheten blir en råd och en blå. Då kan vi titta på pyramiden eller trädet. Den är råd och råd, det är inte den här. Den är röd och blå, det är den här korrekt. Jag har rundat med röd färg. Blå och röd, den, den grenan är okej okay också. Jag har rundat med röd färg. Och den här är blå och blå, inte den här. Så det blir röd och blå, antingen det, det blir den här grenan och det blir den här grenan. Inne i grenan vi gör gånger, fyra tionde del gånger sex nionde del. Inne i grenan vi gör gånger, sex tionde del gånger fyra nionde del. Två grenar vi plussar. Så svaret blir fyra tionde del gånger sex nionde del plus sex tionde del gånger fyra nionde del. Den grenan plus den grenan. Så då blir 24 uppe gånger uppe nere gånger nere. 24 nittionde del, 24 nittionde del. Samma nämnare vi skriver ena och vi plussar där uppe. För 24 plus 24 blir 48. Men min räknare blir 0,53 ungefär. 0,53 komma tecken. Två steg vi går fram med. Decimal ändras till procent. Det blir 53 procent. Vi går och tittar en till exempel. 
Nästa exempel kommer vi att ha den andra formaten. Så sannolikheten vi har två stycken. Antingen den är träd ritningen eller den är graf. Vi ska se den här. Om vi kastar två stycken tärningar. Vad blir sannolikheten probability? Differensen av prickorna på tärningar blir tre. Ska vi, vi ska räkna den. Så först vi måste rita alla sannolikheter, vi måste kunna rita den. Om vi kan inte rita, vi kan inte svara. Så frågan är text, vi måste rita. Två tärningar, vi måste rita graf. Så en tärning blir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det här är en tärning. Och det här är en annan tärning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så om vi kastar två tärningar. Den tärningen kommer 1. Den tärningen kommer 1. Det blir 1 och 1. Den tärningen kommer 2. Den tärningen kommer 1. Det blir 1 och 2. Den tärning 1, den tärning 3, 1 och 3. Den tärning 1, den tärning 4, 1 och 4. 1 och 5 och 1 och 6. Nästa. Den tärning kommer 2, den tärning kommer 1, det blir 2 och 1. Den tärning 2, den tärning 2, 2 och 2. Den tärning 3, den tärning 2, 2 och 3. Och sen vi fortsätter tills kommer vi tärningen 6 och tärningen 6, 6 och 6. Men eftersom de hade sagt differensen blir 3 så vi ritar en gång till vi upprepar fast den här gången eftersom de har sagt differens betyder minus då måste vi göra minus 1 och 1 1 minus 1 blir 0 vi ska hitta differensen av prickorna den blir 1, den blir 2 1 och 2 2 minus 1 blir 1 3 minus 1 blir 2 4 minus 1 blir 3 1, 5 minus 1 blir 4 6 minus 1 blir 5 Nästa 2 minus 1 blir 1 2 minus 2 blir 0 Och så vidare 6 minus 6 blir 0 Så det här är den här nästa grafen Vi gjorde differensen av de här Minus av varandra de där prickorna Och sen de vill ha sannolikheten Att det blir 3 vi räknar hur många differensen blev 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fall har vi utav 36 fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 olika händelser. Vi har bara 6 händelser utav 36 händelser. Så det är 6 utav 36. Min räknare blir 6 delar på 36 är 0,16. Det blir ungefär 16 000. Så om vi kastar två stycken tärningar och vi gör differensen, prickorna minus varann att det blir tre, det är ungefär 16 procent chansen finns som olikheten finns. Vi går till nästa fråga. Om vi kastar två stycken tärningar vi ska hitta som olikheten summan blir fem. Så först vi gör fallen 1 och 1, 1 och 2, 1 och 3 vi har ritat den här. Nu de säger summan blir 5. Vi börjar en till vi ritar. 1 och 1. Summan. 1 plus 1 blir 2. 1 och 1. 1 och 2. 1 plus 2 blir 3. 1 och 3. 1 plus 3 blir 4. 1 plus 4 blir 5. 1 plus 5 blir 6. 1 plus 6 blir 7. Och vi går vidare till 6 plus 6 blir 12. Nu vi ska se, vi summerade, vi plussade dem. Nu vi ska se hur många av dem här Vi ska hitta sannolikheten. Summan vill ge fem. Vi har en, två, tre, totalt vi fyra av de här händelser. Utav 36 händelser har vi fem summa. Så det blir fyra, trettio sjättedel. Det lika med min räknare blir ungefär 0,11. Två steg vi går fram med 11 procent. Så totalt vi har 11 procent chansen att vi kastar två steg tärningar. Och vi räknar antal prickorna på de två tärningar. Det blir totalt fem. Tack.